Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de nous retrouver dans ce nouvel épisode de Tracking. Au sommaire, dans ce numéro 185, on parlera de contrôleurs et de retour haptique avec une étude de l'université de Séoul en Corée du Sud. On parlera de Microsoft et de la fin des Windows Mix Reality qui a surpris tout le monde. On ira faire un tour du côté de l'actualité des jeux vidéo avec une grosse mise à jour pour le jeu de mecha Iron Rebellion et de modding avec le mob de Lucross pour jouer à Far Cry 5 en réalité virtuelle. Enfin, on terminera comme d'habitude par les sorties du moment avec un nouveau concours pour gagner une clé du jeu de tir PVP Breacher sur PlayStation VR 2. Et avant de commencer cet épisode, eh bien, je vous annonce que ce nouveau tracking est une fois de plus sponsorisé, cette fois-ci par le fabricant Kiwi Design. Après ma vidéo réalisée sur les sangles en début de semaine, l'équipe m'a proposé de sponsoriser un épisode de tracking, ce que j'ai bien évidemment accepté étant donné que je suis pleinement satisfait de leurs produits. Kiwi Design, c'est un accessoiriste qui propose du matos pour Quest 2 et le Quest 3. La qualité est au rendez-vous à tel point qu'ils ont un partenariat désormais officiel avec Meta en ce qui concerne leur station de recharge pour le MetaQuest 2. Cette semaine, ils dévoilent une seconde station de recharge, là encore en partenariat avec Meta pour le Quest 2, Quest 3 et Quest Pro. Elle dispose d'un port magnétique qui permet de recharger le casque simplement en le posant sur la station. Pour Noël, l'équipe a mis en place pas mal de promotions sur son site. En ce qui me concerne, j'utilise leur sangle pour mon casque depuis plus d'un an, j'en suis pleinement satisfait. C'est également le cas pour leur dernier modèle à destination du Quest 3. Cela me permet de jouer avec un confort largement amélioré grâce aux mousses bien épaisses, une meilleure répartition du poids, mais aussi de gagner en temps de jeu avec 2 à 3h30 environ d'autonomie en plus de celle du casque. J'ai fait pas mal de tests de sangles tout au long de la chaîne et je reviens toujours sur celle de Kiwi Design. Alors en parallèle, si vous m'avez vu en stream récemment, vous avez dû remarquer que j'utilise également leur Knuckle Controller Grip Cover pour les contrôleurs, un revêtement pour vos touch qui permet d'ouvrir complètement sa main sans faire tomber le contrôleur. La sensation du toucher est aussi particulièrement réussie avec une matière en caoutchouc antidérapante. C'est vraiment très agréable au niveau de la prise en main. Bref, Kiwi Design, vous les connaissez déjà certainement, hein. ils font du bon matos et c'est un plaisir de faire une petite sponsor avec eux dans un tracking. Vous avez tous les liens en description, si jamais vous cherchez un petit cadeau de Noël, il y a pas mal de choix ça peut clairement vous donner des idées. Allez, on commence cet épisode par une nouvelle assez inattendue. Jusqu'à maintenant, quand on achetait un ordinateur avec Windows installé, eh bien on disposait par défaut de l'application Windows Mix Reality qui permet d'utiliser un casque du même nom, HP Reverb, Samsung Odyssey, Lenovo Explorer, etc. Cependant, les choses vont finalement évoluer et pas forcément en bien. Windows vient en effet d'indiquer que Windows Mix Reality est désormais obsolète et sera supprimé dans une prochaine version de Windows. Cette dépréciation inclut l'application Mix Reality Portal et Windows Mix Reality pour SteamVR et SteamVR Beta. Une décision surprenante, hein, surtout que Microsoft est loin de se désintéresser des technologies immersives, bien au contraire. Alors Microsoft a répondu aux quelques questions du magazine Upload VR et il a indiqué qu'après le 1er novembre 2026, vous ne pourrez plus télécharger l'application Mixed Reality Portal requise pour utiliser les casques, ni le pilote Steam VR. Si jamais vous disposez de la mise à jour Windows 11 de fin 2024 ou plus récente, eh bien vous ne pourrez pas configurer le casque. Alors on espère fortement que les pilotes et la boutique d'applications seront d'ici là accessibles autre part, pourquoi pas même avec de l'open source. C'est en tout cas une très mauvaise nouvelle pour les utilisateurs de casques Windows Mix Reality. L'HP Reverb G2 par exemple est encore pas mal utilisé hein, aujourd'hui, que ce soit dans le secteur du grand public mais aussi professionnel. Alors si Microsoft reprend la parole à ce sujet, eh bien je vous en reparle dans un prochain épisode. Les retours haptiques en réalité virtuelle, c'est au moins aussi important que tous les autres sens qui nous permettent de croire en l'immersion. Ainsi, l'université de Séoul en Corée du Sud a récemment publié des travaux sur le Bestic Mark II, un contrôleur à retour haptique qui propose à un utilisateur VR de profiter de ses 5 doigts indépendamment des autres grâce à des boutons situés sur les côtés. De plus, en ajustant la rigidité, l'utilisateur peut saisir et manipuler un objet présentant des caractéristiques de rigidité ou de douceur. Avec autant de mécanismes qui permettent de ressentir une résistance sur chaque doigt, l'équipe explique que l'autonomie du contrôleur est très limitée, on parle tout de même de 4 heures à 5 heures. Alors l'étude se focalise avant tout hein, sur la place et le potentiel que pourrait avoir un tel dispositif dans la rééducation des doigts. Quand on voit le résultat sur les gâchettes des Sense Controllers du PlayStation VR 2, il est indéniable que l'actique a son importance. La rééducation avec de tels contrôleurs permettrait comme toujours d'améliorer les séances pour les patients, aussi bien en détournant leur attention de la douleur tout en apportant un aspect ludique à l'exercice. L'équipe à l'origine de l'étude souhaite désormais réduire la taille du contrôleur et améliorer l'autonomie de la batterie. Microsoft n'a pas été tout seul cette semaine à annoncer une bien mauvaise nouvelle. Le studio First Contact Entertainment, bien connu pour sa licence de jeu de tir sur PlayStation VR Firewall Ultra, vient d'annoncer sa fermeture qui aura lieu d'ici quelques jours seulement. 
Un sacré coup dur pour les employés à la veille de Noël. First Contact, c'est avant tout Firewall Zero Hour sur le premier PlayStation VR, un titre qui, bien qu'imparfait, avait réussi à regrouper une belle communauté de joueurs, chose assez rare pour l'époque. Le studio avait ensuite enchaîné avec Solaris, un autre FPS qui fut en revanche un échec critique, en cause des gros problèmes sur la technique et certains choix de gameplay assez étonnants. Avec Firewall Ultra, le studio avait bénéficié d'une très large mise en avant par Sony, il était clairement censé être l'un des jeux phares du PlayStation VR 2, cependant là encore, de gros problèmes étaient au rendez-vous lors de sa sortie en août dernier, avec une fois de plus des choses très étonnantes en ce qui concerne le gameplay. Alors le studio annonce dans un message que le manque de support de l'industrie a fini par avoir des conséquences néfastes et qu'en tant que développeur de jeux AAA en réalité virtuelle, ils ne sont plus en mesure de justifier les déplances. Alors une déclaration hein, qui a fait tout de même beaucoup réagir sur la toile, les joueurs pointent tout de même du doigt l'absence d'écoute et de communication sur les nombreux, très nombreux problèmes. Bref, malgré des déclarations et un rapport assez tendu avec la communauté, c'est tout de même la fin d'une grosse licence et on s'en serait bien passé à la veille des fêtes de fin d'année. Et enfin, avant de passer à l'actualité des jeux vidéo, rapidement on va parler de tracking au niveau du visage. Le Quest Pro dispose de plusieurs caméras qui permettent non seulement de filmer vos yeux en temps réel, c'est utile dans les applications sociales, mais c'est aussi utile pour faire du rendu fovéal et économiser des ressources tout en améliorant l'affichage. D'autres caméras sont également présentes, elles filment le bas du visage. Par exemple, si vous baillez dans Horizon World, eh bien, les utilisateurs vous verront bailler. Et bien désormais, le Quest Pro est aussi capable de suivre les mouvements de votre langue et voir jusqu'où celle-ci peut s'étendre. Une fonctionnalité qui va permettre d'améliorer encore plus l'immersion avec des avatars toujours plus réalistes dans les applications compatibles. A noter que si jamais vous utilisez votre Quest Pro en PC VR, l'application Steam Link est déjà compatible avec ses fonctionnalités. Allez, on passe à l'actualité des jeux vidéo et on commence avec Asgard Wrath 2 du studio Sanzaro Games. Sorti la semaine dernière, l'exclusivité Meta a rencontré un gros succès auprès de la presse et des joueurs. Les retours sur le jeu d'aventure sont unanimes, néanmoins une ombre reste au tableau. Asgard Wrath 2 est offert pour tout achat d'un MetaQuest 3, mais il n'est pas encore optimisé pour ce casque. Face aux nombreuses demandes des joueurs, l'équipe a donc très vite réagi en indiquant qu'elle prendrait la parole dans les deux prochaines semaines pour aborder le sujet. Finalement, seulement quelques jours plus tard, un premier patch est apparu jeudi dernier, le jeu passe de 72 à 90 Hz et la résolution ainsi que la distance d'affichage ont été améliorées. Alors le studio précise que d'autres améliorations sont prévues, mais le jeu étant tellement vaste qu'il va falloir pas mal de temps afin de vraiment proposer une amélioration adéquate. Enfin, et c'est une première je crois, Meta déconseille d'utiliser des solutions alternatives pour booster soi-même les performances du casque, en passant par exemple par des logiciels tels que SideQuest ou QGO, Quest Game Optimizer. Meta précise en effet que cela pourrait avoir des effets involontaires sur la durée de vie de la batterie et les performances globales de l'appareil. Bref, il faudra visiblement encore un peu de patience pour que l'équipe propose une solution plus adéquate, ça tombe bien, la durée de vie du jeu est assez gigantesque. Après une période un poil creuse, le studio Black Beach est de retour pour proposer une bonne grosse mise à jour pour leur jeu de mecha Iron Rebellion. Disponible sur MetaQuest et les casques PCVR, Iron Rebellion propose aux joueurs de participer à des combats à bord de gros mechas, ces gros robots hein, armés de partout que l'on personnalise à souhait. Alors tout comme Vox Machinae, le contrôle des machines se fait entièrement avec vos mains, le gameplay est plus arcade mais surtout plus nerveux. Les combats risquent de l'être encore plus avec la dernière mise à jour qui ajoute 6 nouvelles armes. On a également des améliorations graphiques sur PC et aussi sur Quest 3. On a des nouvelles maps, l'intégration de live pour les streamers, la visée a aussi été retravaillée pour être plus précise, les mouvements des mechas sont plus précis, bref une bonne grosse mise à jour détaillée à travers une vidéo de 4 minutes qui fait plaisir. A noter que le titre est toujours en accès anticipé et les développeurs prévoient encore du nouveau contenu à l'avenir. Pour rappel, Iron Rebellion est disponible en cross platform sur Quest et PC VR, une bien belle occasion d'y retourner et faire quelques parties. On continue avec le jeu de plateforme Max Moustard qui se montre un petit peu plus en images. Bien que le studio reste assez discret sur les réseaux, à l'approche de Noël, celui-ci nous dévoile quelques nouvelles images de gameplay. Dévoilé durant la Gamescom de cette année, Max Moustard est en développement depuis plus de 3 ans. Le joueur accompagne Max, un célèbre inventeur qui se lance dans une aventure trépidante pour réunir des petites créatures à leurs parents. Durant votre quête, vous allez être confronté à un dilemme qui devrait pimenter le scénario. Alors on disposera d'une quarantaine de niveaux au total avec du gameplay à la troisième personne principalement, hein, mais on aura également des phases à la première personne. Le studio qui est aussi à l'origine de Richie's Plank Adventure annonce une durée de vie de 4 heures environ. Ça a l'air tout de même bien réalisé, dès que j'ai plus d'informations je vous en reparle. Allez retour avec un petit peu de combat encore une fois avec le studio Mighty Rest qui lance les inscriptions pour participer à la bêta de Brazen Blaze, un jeu de tir et de combat multijoueur en 3 contre 3. 
Le studio change complètement de registre après les visuels novel d'Iscronia pour de l'action pure et dure. Dans Brazen Blaze, les joueurs doivent en effet se battre dans le but de devenir rien de moins que le président du monde. Et oui, c'est un futur où les élections, c'est un principe visiblement dépassé. La bêta aura lieu du 5 au 12 février prochain, ça concerne les casques PCVR et le MetaQuest. A noter que les participants seront inscrits pour un tirage au sort d'un concert de l'artiste T-Pain qui aura lieu dans l'application Amaze VR. Alors comme toujours, hein, vous trouverez le lien en description pour vous inscrire à la bêta. Sorti le mois dernier, le jeu de parcours Strike Fates reçoit une première mise à jour qui devrait grandement faire plaisir aux joueurs ayant apprécié l'aventure. Stride Fate, c'est un peu le mode histoire hein, qui était à l'origine prévu dans Stride, un jeu de parcours sorti il y a un peu plus de deux ans, qui utilise des mécaniques de gameplay particulièrement immersives, basées sur les mouvements du corps du joueur. Ce nouveau jeu dispose désormais d'un scénario complet et a reçu de bonnes critiques, mais une fonctionnalité était plus que demandée par les joueurs, un mode rechargement manuel pour les armes. Et bien c'est désormais chose faite depuis cette semaine, la mise à jour inclut le rechargement manuel, elle inclut également de nouveaux niveaux que l'on peut retrouver dans la campagne, on a également de nouveaux défis en parcours et en combat, disponible pour le moment en exclusivité sur MetaQuest, Stride Fate est aussi attendu sur les casques PCVR en début d'année avec un nouveau DLC au passage, on en reparle donc très bientôt. Apparu tout d'abord sur écran plat en 2021, Medieval Dynasty va prochainement recevoir une adaptation en réalité virtuelle sur MetaQuest. Développé par le studio RenderCube, Medieval Dynasty proposera aux joueurs de bâtir dans un premier temps leur propre maison, prendre un petit peu d'expérience en allant chasser et fabriquer ses propres armes. Vous allez pouvoir aussi choisir de vous transformer en fermier et cultiver vos terres. Petit à petit, vous pourrez prendre de l'importance dans le village et en devenir carrément son dirigeant. Vous devrez ensuite trouver l'amour et fonder une famille et gérer votre dynastie. Bref, un jeu qui semble assez complet. Hein. Les retours de la version écran plate sont très positifs, alors espérons que le portage soit lui aussi réussi. On n'a pour le moment aucune information sur la date de sortie. On sait tout juste que c'est développé sur MetaQuest, alors je vous tiens au courant dès que j'ai plus d'infos. Vous l'avez remarqué, l'hiver est arrivé et dans le jeu de combat Dungeon of Eternity également. Sorti en octobre dernier sur MetaQuest, Dungeon of Eternity se joue en solo mais aussi et surtout en coopération. On y affronte des monstres dans tous les sens à travers des donjons générés de façon procédurale. On peut y débloquer différents types d'armes, de la magie, etc. Le titre a rencontré un très très bon succès auprès des joueurs à sa sortie. Cette semaine, l'équipe nous met à l'ambiance des fêtes hivernales avec des nouvelles armes et plein de cosmétiques qui reprennent bien évidemment le thème de Noël. Plus de 20 nouveaux types de chambres de donjons sont également ajoutés, on a aussi des nouveaux ennemis et même des nouvelles musiques. Certaines mécaniques de gameplay sont améliorées, comme par exemple l'utilisation des arcs et des arbalètes. Si vous recherchez un bon défouloir à faire avec vos amis, c'est clairement un excellent titre. Le patch note est assez gigantesque. Hein. D'autres mises à jour sont attendues dans le courant de l'année 2024, c'est clairement une belle surprise de cette année 2023. Cela faisait bien longtemps que je n'avais pas parlé du projet de Guido, un développeur gros passionné de Star Wars qui, voyant que Disney ne semble pas pressé de nous pondre un gros jeu d'aventure Star Wars en mode et du forme en réalité virtuelle, a décidé de faire son propre remake de Star Wars Jedi Knight 2. Bien qu'il ne soit pas développeur de métier, sa première petite démo avait rencontré un bel attrait auprès des joueurs et doucement mais sûrement, le remaster continue d'avancer. Cette semaine, Guido nous dévoile deux nouvelles vidéos de gameplay qui nous montrent un petit peu où en est le projet. On peut y voir le tout début du jeu ainsi que le niveau sur Yavin, la planète Dizzy Walk de l'épisode 6. Guido nous montre le maniement des armes, du sabre laser et de la force. On a aussi un système d'inventaire. Alors vous pouvez suivre le projet sur le Patreon dédié que vous retrouverez en description. Il existe également un Discord qui permet de discuter du projet avec le développeur. Alors je ne sais pas vous, mais j'espère que l'on pourra voir une nouvelle démo un de ces quatre, car ça donne tout de même sacrément envie. Et enfin on termine avec du modding pour Lucross. Alors que beaucoup attendent l'injecteur de Paradoid pour Noël sur PCVR, de son côté l'autre grand nom du modding PCVR vient tout juste d'adapter son framework pour l'épisode 5 de Far Cry. Dans cet épisode, nous nous retrouvons à Hope County dans le Montana, terre de liberté et de bravoure qui abrite un culte fanatique prêchant la fin du monde. On doit y affronter son gourou ainsi que les membres de sa famille et tenter de libérer les citoyens sous leurs emprises. Alors comme toujours avec les modes de Lucross, on peut jouer à l'intégralité du jeu avec un tracking en 6 degrés de liberté en ce qui concerne le casque. Les contrôleurs VR eux ne sont malheureusement pas pris en charge, c'est clavier et souris ou alors une manette classique. Il faut aussi posséder hein, normalement le jeu pour pouvoir y jouer et s'abonner au Patreon du développeur pour avoir accès à l'intégralité des modes. Si jamais vous êtes fan de la licence Far Cry, bien sachez que l'épisode 6 est également modé hein, par Lucross. Avec ce nouvel épisode, ce sont donc à nouveau des heures et des heures de jeu qui vous attendent, le lien du Patreon est en description. 
Allez, on passe aux sorties de la semaine et on commence par le store de Pico qui reçoit quelques belles nouveautés cette semaine. Ça commence avec le jeu d'horreur Propagation Paradise Hotel du studio français Wanadev. Après plusieurs jours enfermés dans une cuisine de l'hôtel Paradise, le joueur doit sortir de son abri de fortune pour partir à la recherche de sa sœur disparue, qui semble finalement s'être réfugiée au dernier étage de l'établissement. Le personnel ainsi que tous les occupants semblent s'être transformés en zombies affamés. Pour atteindre le dernier étage, nous allons donc devoir explorer chaque recoin pour collecter des munitions, des soins, d'autres objets aussi hein, qui vont nous permettre d'avancer et surtout de rester en vie. Bien qu'un petit peu court, Propagation Paradise Hotel est super bien réalisé, j'ai fait un test hein, sur la chaîne, c'est disponible avec des sous-titres en français sur le store de Pico à 20 20€. On continue ensuite avec la conclusion de la série des Pixel Ripped, toujours sur le store de Pico. Cette fois-ci, le joueur se retrouve dans l'année 1978, et tout comme dans les précédents opus, il va devoir déjouer les plans du terrible gobelin Sibline qui cherche à envahir le monde réel pour y régner, tout comme pour celui des mondes du jeu vidéo. On incarne ainsi successivement une développeuse de jeux dans le monde réel et son héroïne dans le monde des jeux vidéo. Pixel Rip, c'est une saga qui plaît à tous les fans de rétro gaming avec énormément de références à la culture pop. C'est là encore super bien réalisé avec une bonne dose d'humour et de nostalgie. C'est sous-titré en français et ça coûte 25 euros. Déjà disponible depuis quelques années sur les casques PCVR et PlayStation VR 1, le très étrange hôtel R&R pour Rock'n'Roll arrive désormais sur le store du PlayStation VR 2. Le but principal ici, c'est de détruire tout ce qui est présent dans les chambres d'hôtel, dans une ambiance très rock'n'roll. C'est le diable lui-même qui nous donne ses missions divines. Alors on dispose de plusieurs mini-jeux, c'est un jeu clairement qui plaira à ceux qui aiment se défouler après une grosse journée de travail qui s'est pas très bien passée. C'est disponible uniquement en anglais sur PlayStation VR 2, donc à 21€. On continue ensuite avec un peu plus de détente, le jeu de plateforme VNVR Adventure qui arrive lui aussi sur le store du PlayStation VR 2. Dans VNVR, on prend le contrôle de Ven, une petite créature qui va devoir parcourir plusieurs niveaux avec différentes ambiances à chaque fois afin de déjouer les plans du machiavélique Bruce Nelson. Un méchant monsieur qui cherche à détruire le monde magique tout en absorbant son énergie pour le rendre immortel au passage. VNVR était déjà disponible sur PC VR, MetaQuest est le premier PlayStation VR, c'est un platformer plutôt réussi, c'est disponible avec des sous-titres en français, la narration est plutôt soignée, graphiquement c'est bien réalisé, bref c'est un bon petit jeu qui s'adresse à tout public, c'est disponible sur PlayStation VR 2 à 20€. Si l'ambiance relaxante de VNVR n'est pas faite pour vous, Tiger Blade risque de réchauffer vos soirées hivernales. Le joueur évolue dans des niveaux en se téléportant de façon semi-automatique de point en point après avoir tué un ennemi ou après avoir détruit un élément du décor. Alors on dispose d'un pistolet et d'une épée dans la main, on peut dévier les balles avec celle-ci hein, et parer les coups ennemis. Ça rappelle beaucoup le gameplay et le dynamisme des Time Crisis, mais remis au goût du jour pour la réalité virtuelle avec un côté dynamique beaucoup plus présent. C'est simple, mais c'est vraiment bien réalisé. C'est disponible sur PlayStation VR 2 à 25€, attention c'est un petit peu court. Enfin on termine avec l'un des gros jeux de cette année, qui arrive lui aussi sur le store du PlayStation VR 2. Développé par le studio Triangle Factory, à qui l'on doit déjà le très bon Hyper Dash, Breachers est un jeu de tir multijoueur PVP avec un aspect tactique largement mis en avant. Deux équipes s'affrontent ici dans différents modes de jeu, Team Deathmatch, Capture de points, et enfin un mode qui s'apparente au Diffuse de bombes de Counter-Strike. Une équipe d'intervention est donc chargée d'aller éliminer l'équipe adverse qui cherche elle à détruire un objectif. Chaque équipe dispose de différents équipements limités en nombre que les joueurs achètent en début de partie. Bloqueur de porte, mine, grenade, camouflage optique, explosif pour détruire les murs, etc. On dispose aussi de grappins pour monter sur les façades de l'établissement. Ensuite on peut s'éjecter et détruire les fenêtres. La coopération et la communication sont essentielles entre les joueurs pour emporter la partie. C'est un succès sur Pico, sur Quest et PC VR. Ça devrait donc logiquement l'être également pour le PlayStation VR 2. C'est disponible en cross platform à 30 30€. Et justement, avant de se quitter, eh bien je vous propose un petit concours pour gagner une clé de Breacher sur PlayStation VR 2. Alors je remercie grandement le studio Triangle Factory pour me l'avoir fait parvenir avec autant de rapidité. Comme toujours, pour participer c'est très simple, il vous suffit d'inscrire en commentaire Tracking PSVR 2. Alors c'est toujours une seule participation par personne. Vous avez jusqu'au jeudi 28 décembre à 18h pour participer. J'indiquerai ensuite en commentaire épinglé le résultat avec le nom du gagnant qui aura alors une semaine pour me contacter. Faute de quoi, la clé sera remise en jeu plus tard. Allez c'est tout pour ce numéro 185 de Tracking, comme toujours je souhaite remercier grandement tous les membres soutien de Youtube et les tipeurs qui soutiennent mon travail. On arrive aux fêtes de fin d'année et voir que vous avez été présents tout au long de l'année, et eh bien ça réchauffe le cœur. ça a été difficile côté finance avec le rachat du PC en catastrophe et tout le reste à côté, donc un très très gros merci à vous. Un gros merci également à tous ceux qui prennent le temps de laisser un petit commentaire après les épisodes, ça fait toujours aussi plaisir de vous lire, comme au premier jour, 
J'essaye de répondre à tout le monde, mais ça commence sérieusement à devenir difficile. Je vous souhaite à tous de très très bonnes fêtes. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière de l'année. Salut tout le monde, ciao